origin and evolution of life standard 10 unit 19 science theories on origin of life many theories have been postulated to explain the origin of life so eppadi uyirinam vandu thonruchu abdin solla nariya theories vandu kuduthirukanga the views on the origin of life has been put forth as so eppadi ella or uyirinam uruvaachu abdin solla sila vishayangal vandu namakku solranga ipdi ella irukalam abdin solla solranga special creation first enna vishayam solranga na special or creation aachu abdingranga this idea embodies that life on earth is a divine creature and also attributes to supernatural event at a particular time in the past so inga solranga divine creature appadina kadavulal uruvaakapatta appdin solra mari solranga so divine divinity oda inda uyirinam vande supernatural event nala uyirinangal vande uruvaachi past la appdin solla inda special creation appingra concept la solranga it also emphasizes that life has not changed ever since its origin adhe madri in the crea- so special creation ude theory padi enna solranga appadina adhaad emphasize panni solranga kattayama solranga virinangal thondra thondrina kaalathil irundhu endha maatrangalum idhila yerpadala appdin solla solranga spontaneous generation a biogenesis appdin solranga indha theory according to this theory life originated spontaneously from lifeless matter In the um, A biogenesis உடைய தேரி என்ன சொல்லுதுன்னா லைஃப் உயிரினம் அப்படின்றது வந்து உயிரற்ற மேட்டர்லேருந்து உயிர் இல்லாத சில விஷயங்கள்லேருந்து உருவா உருவாகினது தான் ஸ்பான்டேனியஸ்லேனா சடன்லி திடீர்னு உருவான ஒரு விஷயம்தான் லைஃப் உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தியரி சொல்லுது இட் வாஸ் பிலீவ் தட் ஃபிஷஸ் ஆரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் மட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபிஷஸ் வந்து மண் மண்ணிலேருந்து உருவாச்சு ஃப்ராக்ஸ் ஃப்ரம் மாய்ஸ்ட் சாயில் தவளைகள் வந்து ஈரமாக இருக்கக்கூடிய மண்ணிலேருந்து வந்தது இன்செக்ட்ஸ் ஃப்ரம் டீகேயிங் மேட்டர் சி சின்ன சின்ன புழுக்கள் பூச்சிகள் எல்லாம் வந்து கெட்டு போன மேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஏ பயோஜெனசிஸ் தியரி படி சொல்கிறாங்க பயோஜெனசிஸ் இட் வாஸ் ஸ்பெக்குலேட்டட் பை லூயிஸ் பேஸ்டர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ தட் லைஃப் ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் ஸோ பயோஜெனசிஸ் தியரி படி லூயிஸ் பேஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா லைஃப் வந்து ஏற்கனவே இருந்த ஒரு உயிரினத்திலிருந்து உரு உருவானது தான் வந்து உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்கிறாரு ஹி ஷோட் தட் ப்ரீ ஸ்டெரலைஸ்ட் ஃப்ளாஸ்க் கெப்ட் க்ளோஸ்ட் ஏ டைட் வித் கில்ட் ஈஸ்ட் ஸ்டெரலைஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் டைட்டாக ஏர் டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி செத்து போன ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஃபுல்லாக ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சுட்டாரு டிட் நாட் கியூ ரைஸ் டு எனி லைஃப் ஃபார்ம் ஸோ அது மாதிரி ஏர் டைட் பண்ணி கொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட் அதில் வச்சு ஃப்ளாஸ்கில் வச்சு டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கும் போது அதுலேருந்து எந்த உயிரினங்களும் வளரவே இல்லை வைல் இன் அனதர் ஃப்ளாஸ்க் கெப்ட் ஓப்பன் டு ஏர் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ரோஸ்ட் ஃப்ரம் கில்ட் ஈஸ்ட் ஆனால் இன்னொரு ஃப்ளாஸ்கில் என்ன பண்ணாங்க அதை க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஓப்பனாக விட்டுட்டு இருந்தாங்க அதான் அதுலேயும் இருந்தது கில்டு ஈஸ்ட் தான் ஆனால் அதுலேருந்து சில உயிரினங்கள் வந்து உருவாச்சு அதனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு ஏற்கனவே இருந்த ஒரு உயிரினத்தில் இருந்தால் இன்னொரு உயிரினம் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லூயிஸ் பேஸ்டர் தன்னுடைய பயோஜெனசிஸ் தியரியில் சொல்கிறாரு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆரிஜின் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் அப்படின் போது நம்ம டெரஸ்ட்ரியல்னும் போது நம்ம லேண்டை சொல்லுவோம் காஸ்மிக் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் அப்படிலாம் சொல்லும் போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்பேஸ் சம்மந்தப்பட்டு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் அதான் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் சொல்கிறோம் சம் சயின்டிஸ்ட் ஸ்டில் பிலீவ் தட் தி லைஃப் கேம் ஃப்ரம் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் நிறைய சயின்டிஸ்ட் சில சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க நம்புகிறாங்க என்ன நம்புகிறாங்கன்னா லைஃப் வந்து அவுட்டர் ஸ்பேஸ்லேருந்து தான் உருவாச்சு காஸ்மிக் ஏரியாலேருந்து தான் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து நம்புகிறாங்க த ஸ்டேட்ஸ் தட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் கால்ஸ் ஸ்போர்ஸ் ஃபேன்ஸ் பர்மியா வாஸ் transfer to different planets including the earth so in the theory body enna solranga appadina spores abdingra life udiya oru chinna unit namba cells nu solranga namba body la irukkuriya cells undu unit nu solranga and mari life udiya unit ah spores solranga and the spores ki innor peru undu panspermia nu solranga indha spores tha vandu ella edathukkum transfer a irukku adu andha ella edathukkum transfer aanadhu illama earth ku அங்கே இருந்து ஸ்போர்ஸ் வந்தது அதுலேருந்து தான் உயிரினம் தோன்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் ஸ்டில் அன் ஐடியா ஆஃப் சம் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் இது இன்னமும் சில அஸ்ட்ரானமர்ஸ் உடைய ஐடியா தான் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம ஸ்பேஸை பற்றின ஆராய்ச்சிகள் பண்ணக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து அஸ்ட்ரானமர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த தியரி படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு உயிரினம் வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்னால உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தியரியில் சொல்கிறாங்க This idea was developed by Operin 
நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் ஹேல்டேன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலயமா லைஃப் உருவாச்சு அப்படிங்கிற ஐடியா சொன்னது வந்து ஒப்ரென் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் சொல்கிறாரு ஹேல்டேன் அப்படிங்கிறவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் சொல்கிறாரு தி ப்ரப்போஸ் தட் வித் த கண்டிஷன்ஸ் ப்ரிவேலிங் ஆன் அர்த் லைஃப் அ ரோஸ் பை அ சீரீஸ் ஆஃப் சீக்வென்ஷியல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பூமி மேலே இருந்த கண்டிஷன்ஸ்னால சில சேஞ்சஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அந்த சில சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டதுனால அந்த சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டதுனால பூமி மேலே உயிரினங்கள் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெமிக்கல் எவால்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் தியரி படி சொல்கிறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் குட் ஹாவ் கம் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நான் லிவிங் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் விச் கேவ் ரைஸ் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி டைவர்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் விச் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் இன் டு கொலாய்டல் சிஸ்டம் டு ப்ரொடியூஸ் லைஃப் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் உயிரினம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா ஏற்கனவே இருந்த உயிர் இல்லாத இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் இல்ல இருந்து நிறைய ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து உருவாச்சு அந்த இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ்ல இருந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் உருவாச்சு அந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கொலாய்டா மாறிச்சு அந்த கொலாய்ட்ல இருந்துதான் வந்து லைஃப் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் தி மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆன் கெமிக்கல் எவால்யூஷன் ரிகார்டிங் ஆரிஜின் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் அக்செப்டட் ஸோ இந்த மாடர்ன் கான்செப்ட் அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டு அதில் இருந்து உயிரினங்கள் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கான்செப்டை வந்து மா எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தியரியாக இருக்குது தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன்ன்றது உயிரினங்கள் எப்படி படிப்படியாக வந்துச்சு எப்படி உயிரினங்கள் வந்து உருவாச்சு அதுதான் வந்து எவல்யூஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றினா சில தியரிஸ் இருக்குது லைஃப் ஹேட் இவால்வ் அலாங் வித் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஏர்த் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி எயிட்டீன் சென்ச்சுரி எயிட்டீன் சென்ச்சுரியுடைய கடை கடைசி காலங்களில் தான் அந்த லைஃப் வந்து உருவாச்சு எவால்வேட் எவல்யூஷன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்த் பூமியில் உயிரினங்கள் வந்து உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் உருவாதுன்னு சொல்கிறாங்க எவல்யூஷன் இஸ் தி கிராஜுவல் சேஞ்ச் அக்கரிங் இன் லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் ஓட பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸோ பல வருஷம் பல ஆயிரம் வருஷம் பல நூறு வருஷங்களில் ஏற்படக்கூடிய ரொம்ப மெதுவாக ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதுதான் வந்து நம்ம எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீசிஸ் டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் ஸ்பீசிஸ் கேரக்டர்ஸ் ஓவர் செவரல் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் டு நேஷனல் செலக்ஷன் இஸ் கால்ட் எவல்யூஷன் ஸோ ரொம்ப பல நூறு வருஷங்களாக ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன மாற்றங்களால் ஒரு ஒரு உயிரினம்லேருந்து ஏற்படக்கூடிய ரொம்ப சின்ன சின்ன மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய புதுசாக உருவாகக்கூடிய உயிரினங்கள் அந்த நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ புதுசாக உருவாக உயிரினங்கள் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஏற்கனவே இருக்க ஒரு உயிரினம் உயிரினம் அது பல நூறு வருஷமா சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு அதுல அதுல இருந்து ஒரு புதுசா இன்னொரு உயிரினம் உயிரினமா அது உருவாகுது அதை தான் என்ன சொல்றோம் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறோம் த நேச்சுரல் சேஞ்சஸ் அக்கரிங் இன் இஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் த்ரூ தி தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அஸ் ப்ரப்போஸ் பை லமார்க் அண்ட் டார்வின் லமார்க் டார்வின் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அந்த எவல்யூஷன் கொண்டான தியரிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு எப்படி வந்து மாற்றங்கள் ரொம்ப மெதுவாக மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு அதுலேருந்து ஒரு உயிரினம் உருவாகுது புதுசாக இன்னொரு உயிரினம் வந்து அதுலேருந்து உருவாகுது அப்படின்றத அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க லமார்க்கிசம் ஜீன் பேப்டிஸ்ட் லமார்க் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் அவருடைய பர்த் அண்ட் டெத் உடைய இயர் கொடுத்துருக்காங்க வாஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் நேச்சுரலிஸ்ட் வெல் நோன் ஃபார் ஹிஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் ஸோ இவர் ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டை சார்ந்த ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் இவர் வந்து எவல்யூஷனை பற்றின தியரி கொடுத்துருக்கிறதுனால இவர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் லமார்க்ஸ் தியரி ஆஃப் இவால்வேஷன் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஃபிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் இன் தி இயர் எயிட்டீன் நாட் நைன் இவருடைய தியரி வந்து ஃபிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் அப்படிங்கிற புக்கில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு எயிட்டீன் நாட் நைனில் இட் இஸ் பாப்புலர்லி நோன் அஸ் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்ட் கேரக்டர்ஸ் இந்த தியரிக்கு வந்து பாப்புலராக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்ட் கேரக்டர் நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்லேருந்து இன்ஹெரிட் ஆகிருக்கக்கூடிய தியரி அப்படின்றாங்க ஆர் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரி ஆர் லமார்க்கிசம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தியரின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா லமார்க்கிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணுமே ஒரே தியரி தான் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் அமார்க்கிசம் இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் ஸோ லமார்க்கிசமுடைய முக்கிய முக்கியத்துவங்கள் முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்னல்
In response to the changing environment, the organisms develop certain adaptive characters. So, we will adopt the surrounding organs. We will adopt the characters. The adaptation of the organisms may be in the form of development of new parts of the body. And the adaptations are in the body. We will change the parts of the body. And the changes are in the body. Use and disuse theory. Use and disuse. Use pandro illa use panna merko. Lamax use and disuse theory states that if an organ is used constantly, the organ develops well and gets straightened, strengthened. So, you would theory padi ena solanga na or organ na mbatodan the use pani kitai erko abdin sona. And the organ ena hona nalla develop ayi nalla strengthen ahdu abdin rar. When an organ is not used for a long time, it gradually degenerates. Edo or organ na mbat use panna merko na chongla the automatic ena ago abdin na degenerate ayda. Adi use illa ma use illa da mari. The ancestors of giraffe were provided with short necks and short forelimbs. Actually, giraffe udia palan giraffe udia ancestors palan over wajib tuk muna diri kudia giraffe species itu tuk tuam di na. Aung udia neck ke bandar china dah arnada. Aung udia kalgal bandar china dah arnada. Abdi ini cerita. Due to shortage of grass, they were forced to feed on leaves for trees. So, anda anda itu grass dana sampel. So grass udia itu bandar kami arnada dana lah inna agud na. Anda trees lar kudia leaves ada di eti eti sampel. The continuous stretching of their neck and forelimbs resulted in the development of long neck and long forelimbs which is an example for constant use of an organ. So, in the first time, you can see the leaves and the leaves. 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 You can see the leaves and the leaves and the leaves. So, this is the same thing. The constant organ is used in the organ. The degenerated wing of kiwi is an example for organ of disuse. So kiwi would be wings one that use panna vayil. That's why that would be wings enna achi abdi na disuse ayad chi. Or useless ha maar ayad chi. Theory of inheritance of acquired characters. Irkunne nama kullar kukudiya characters are inheritance panna theory. When there is a change in environment, the animals respond to the change. So, we have to do environment change, for example, climatic change. So, we have to do that. So, we have to do that environment. We have to respond to the animals. They develop adaptive structures. That's why we have to adopt structures. That's why we have to adopt and change. The characters developed by the animals during their lifetime in response to the environmental changes are called acquired characters. So, the environment changes are called acquired characters. What do you think about it? It's called acquired characters. It's called changes. According to Lamarck, the acquired characters are transmitted to the offspring by the process of inheritance. In the character, in the environment, the characters are called adopt pernah kita lengan, anda character zenna hadu na, awal udah pilih lengan, awal udah adat adat generation ke, abdi transmit ahdu, adik kena soalnya inheritance nama parents mula mula, nama kuar kuar kuar, nama mula mula nama pilih lengan kuar kuar, so adat parambari parambari ya abdi insur lana, that is inheritance. Flow chart showing the postulates of Lamarckism. Lamarckism mudiya postulates, awar enna lah sula wara abdi insur tu dia flow chartinga kurter kanga. First orang enna sula rana environmental change. Environmental change kah enna hadu need for new structure. Environmental changes ke itu madri pudusa structures uru aga wende tevegal layer patada. Development of new structure. Ada anda tevegal layer patada nala pudusa structures wende develop ache. Then organ of use, organ of disuse. Organ of use वंदे inheritance of adaptive character. नम्बर नम्बर लोडे environment के तमारे नम्बर change पन अध के तमाद्रे नम्बर अंदर इन अद तानावे नम्बर लोडे inheritance ला वंदर origin of new species. अंदर character आँगल कुलर ना उन्होंने पिलेंगल के pass पन अधना ला अंदर पुद्सा इन्हों रे species वंदे उरु आड़ चे. Then organ of disuse. Use पन नम्बर को उड़े organ नाला इन्ना अच्छी ना degeneration of this structure. अंदर इरकने अंदर इरुंदा structure उन्हें use पन नम्बर बच्चे ने द Theories of Evolution அதில் Lamarckism பார்த்துடம் அல்ரடி இப்போ Darwinism பார்க்கலாம் Darwinism or Theory of Natural Selection Darwinism கு இன்னுறு பேர் Theory of Natural Selection Charles Darwin 1809-1882 was one of the great naturalist and philosopher of 18th century 18th century உடிய ரம்ப பெஸ்டான் ஒரு naturalistும் கூட philosopherும் கூட Charles Darwin 1809ல பெரக்கரார் 1882ல ஏறக்கரார் He was born in England in 1809. England le peronda varu Charles Darwin. While studying in college, through his friendship with Professor J. S. Henslow, he was fascinated towards nature. So, ibu kanda year kei mele 
ஏன் ஆசை வந்தது இயற்கையை எப்போ நேசிக்க ஆரம்பித்தார் இவர் நேச்சுரலிஸ்ட் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் அவரோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்திருக்கார் ப்ரொஃபஸர் பேர் வந்து ஜே எஸ் ஹென்ஸ்லோ அட் திஸ் டைம் த பிரிட்டிஷ் அட்மாரல்டி பிளான் அ வாயேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன் அ ஷிப் நேம்ட் ஹெச்எம்எஸ் பீகல் அரவுண்ட் சவுத் அமெரிக்கா ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் இவர் இந்த ப்ரொஃபஸர் ஜே எஸ் ஹென்ஸ்லோவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் அட்மிரல்ட்ரி அதாவது பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு வாயேஜ் ஏற்பாடு படுது வாயேஜ் அப்படின்னா கடல் பயணத்தை வாயேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கடல் வழியாக ஒரு ப பயணம் ஏற்படுத்துகிறாங்க அதோட இது என்னென்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அதாவது தெரியாத விஷயத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரியாத இடங்களெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயணத்தை வந்து அவர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணுது இந்த பயணம் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இருக்குன்னா அஞ்சு வருஷம் இருக்குது இந்த பயணம் இவங்க போன அந்த ஷிப்போட பேர் வந்து ஹெச்எம்எஸ் பீகல் அப்படிங்கிற ஷிப்பில் போகிறாங்க அஞ்சு வருஷம் பயணம் அது இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காவை சுற்றி வராங்க சுற்றி வரும்போது என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க புதுசு புதுசாக அவங்க கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என்னன்றது பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நடக்குது டாக்டர் ஹென்ஸ்லா வாஸ் ஆஸ்க் டு நாமினேட்டட் யங் நேச்சுரலிஸ்ட் ஃபார் தி வாயேஜ் அப்போது இந்த கவர்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த வாயேஜ் அப்போது டாக்டர் ஹென்ஸ்லோ ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் இல்லையா இந்த ஹென்ஸ்லோ வந்து இவர் சார்லஸ் டார்வினுடைய ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் கூட இருக்காங்க அப்போது டாக்டர் ஹென்ஸ்லோ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட் ஏன் ஒரு சின்ன வயசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரலிஸ்ட்டை நாமினேட் பண்ணுங்கள் நம்ம பயண பயணம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது டார்வின் வாஸ் கிவன் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு டார்வின் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்கள கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாரு ட்யூரிங் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாயேஜ் அந்த அஞ்சு வருஷம் அவங்க பயணம் பண்ணது வந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் During his five years voyage, he visited many parts of the world, a number of islands including the Galapagos Island and Pacific Island. So, in the 5th verse, he was born in 1831-1835. So, in the 5th verse, he was born in the 5th verse. So, in the 5th verse, he was born in the 5th verse. Islands are born in the 5th verse. நாலு பக்கமும் தண்ணியில் தண்ணியால் சூழப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த லேண்டு தீவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ஐலாண்ட் அந்த ஐலாண்ட்ஸில் பசிபிக் ஐலாண்டு செய்கிறோம் அதே மாதிரி எலப்போகோஸ் ஐலாண்டும் இதில் செய்கிறோம் ஹி ஃபர்தர் ஒர்க் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டு டெவலப் த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த பயணம் முடிஞ்சு இருபது வருஷம் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அந்த இருபது வருஷம் பயணத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் தான் அவர் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்ற ஒன்றத்தை கொடுத்தாரு Darwin made elaborate observations on nature of the land, plant and animals of the region he visited. So Darwin did what he did? He did a pine and sent him to the land, 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 the land. அந்த ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் அந்த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய அப்சர்வேஷன் அவர் என்னெல்லாம் கவனிச்சார் அதில் அதனால் என்னெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது அது எல்லாமே வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைனில் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிற புக்கில் அவர் பப்ளிஷ் பண்ணார் த புக் ஆஃப் டார்வின் டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் அ ஃபேக்ட் ஆஃப் எவல்யூஷன் இவருடைய இந்த புக் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் முக்கியமாக என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த எவல்யூஷன் அண்ட் சொல்கிறோம் எவல்யூஷன் சொல்கிறீங்களா அதாவது ஒரு எப்படி உயிரினம் உருவாச்சு அப்படிங்கிற அதோடைய ஃபேக்ட் வந்து அதை கொடுத்துச்சு அந்த புக்கு இட் எலாபரேட்ஸ் அந்த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் ஃபார் எவல்யூஷனரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அதில் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற தியரி மூலிமா எவல்யூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் அதில் சொல்லியிருக்காரு பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் டார்வினிசம் டார்வினிசம் அவருடைய அந்த இதில் என்ன சொல்கிறாரு அதோடைய முக்கிய முக்கியமான சில அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னா ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவர் சொல்வது வந்து ஓவராக ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறார் லிவிங் பீங்ஸ் ஹாவ் தி எபிலிட்டி டு ரீப்ரடியூஸ் மோர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம் தேர் ஓன் ப்ரோஜனி ஸோ நம்ம உயிரோட உயிரினங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே மனி மனிதர் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்து நிறைய இருக்குது அதே மாதிரியான ஸ்பீசிஸ் தன்னுடைய ஸ்பீசிஸை நிறைய வந்து உருவாக்குறதுக்கு அதுக்கு அதோடைய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குது இங்கே ப்ரோஜனி அப்படின்றது தன்னை மாதிரியே இன்னொரு ஜென்ரேஷனை தான் ப்ரோஜனி சொல்கிறோம் தன்னுடைய குட்டிகள் சொல்கிறோம் த ஹாவ் தி கெப்பாசிட்டி டு மல்டிப்ளை இன் அ ஜாமெட்ரிக்கல் மேனர் இங்கே ஜாமெட்ரிக்கல் மேனர் அப்படின்னு
struggle for existence due to overproduction a geometric ratio of increase in population occurs so over production nadandute irukka nariya kutigal indrute irukka irukke edho oru uyirinam appadina adile and geometric ratio adavadhu adudey adudey number solrom illa ivlo population irukku appdi solrom so and geometric ratio enna agudhu appadina and and uyirinathudey population vandu adhigarichu kaatirom the space to live and food available for the organism remain the same so population increase aagudhu ana athana population adu motta population vaalradhukku undana edamo illana adudeya food oh vandu maara poradhu adu appadiye da irukka podu ipo konja edam da irukku konja food da irukku ana nariya production nadandirukku nariya urinangal uruvaikitte irukku idu da vandu or inda or nelamaye kondu vandu vittrum this creates an intense competition among the organisms for food and space leading to struggle appa ella population and the population irukra ella organisms enna panuvaanga and edathukagiyum food kagiyum nariya vandu kashtapada vendi irukku nariya struggle panna vendi irukku nariya competition vandrum avangalukkullara the struggle for existence are of three types so vaalradhukku undana and the struggle and the poratam vandu moonu types irukku intra specific struggle competition among the individuals of spain species இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்றது என்னென்னா தனக்குள்ளேயே த தன்னுடைய உயிரினத்துக்கிட்டே தான் வந்து காம்படிஷனாக இருக்கிறது அந்த இடத்துக்காகவே ஃபுட்டுக்காகவே அடிச்சுக்கிறது ஸோ அது தனக்கு தனக்குள்ளேயே தன்னுடைய இண்டிவிஜுவல்குள்ளேயே தென் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா காம்படிஷன் பிடி தான் ஆர்கனைசம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேசிஸ் லிவிங் டுகெதர் இப்போ நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது அதில் எல்லா அனிமல்ஸோடையும் சேர்ந்து காம்பீட் பண்ணுறது ஃபுட்டுக்காக ஸ்பேஸ்க்காக மற்ற எல்லா அனிமல்ஸோடையும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது அது வந்து இன்டர் வெவ்வேறு இனத்துக்குள்ள ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறது இன்ட்ரா அப்படின்னா அதே இனத்துக்குள்ள ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறது தென் என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள் நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஆர் கோல்ட் டிராஃப்ட் ஆர் ஃப்ளட்ஸ் கேன் அஃபெக்ட் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்விரான்மெண்டில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அதிகமான கோல்டோ அதிகமான ஹீட் ஏற்படுது ட்ராட்னும் போது தண்ணியே இல்லாமல் வறண்ட பூமி ஆகிறது அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நிறைய தண்ணி வருது ஃப்ளட் ஏற்படுது வெள்ளம் ஏற்படுறது ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏற்படும் போது அதையும் எதிர்த்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய உயிர் வாழ்கிறதுக்காக என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிளும் இவங்களுக்கு இருக்குது Ethno botany. Ethno botany is a study of regions, plant and their practical uses through the traditional knowledge of the local culture of people. Ethno botany is a study of plants and plants. Practical uses are used as a study of plants. Who is telling you to tell you about it? Traditional knowledge is used as a study of plants. They are 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 used as a study of plants. உருவாகின ஒரு இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்னோ பாட்னி ஸோ எத்னோ பாட்னின்றது என்னென்னா லோக்கலில் இருக்க பீப்பிளை வச்சு பிளான்ஸுடைய யூசஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறது தான் எத்னோ பாட்னி த டேர்ம் எத்னோ பாட்னி வாஸ் காயிண்ட் பை ஜே டபிள்யூ ஹார்ஷ் பெர்கர் இன் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் டு ஆஃப் பிளான்ஸ் யூஸ்ட் பை ப்ரிமட்டிவ் அப் ஆர் அப் ஒரிஜினல் பீப்பிள் ஸோ இந்த எத்னோ பாட்னி அப்படின்ற வேர்டை வந்து கொடுத்தது யாருன்னா ஜே டபிள்யூ ஹார்ஷ் பெர்கர் அப்படின்ற ஒரு கொடுக்குறாரு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஸோ இந்த பிளான்ட்டினை பத் பிளான்ட்டை பற்றினா ஸ்டடீஸ் எத்னோ பாட்னி வந்து ஸ்டடி ஆஃப் பிளான்ட் தானே நமக்கு இது எதுக்காக அப்படின்னா அங்கே லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து திங்ஸை வந்து கேதர் பண்ணுறதுக்காக அந்த செடிகளை பற்றின விஷயங்கள் கேதர் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்டடீஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு Oh, this discipline has existed for ages. Ethnobotany emerged as the distinct academic branch of natural science in the 20th century. So, we can say that there are many studies that we have to say in the past. We have to say that there are many studies that we have to say. So, we have to say that there are many disciplines that we have to say. But, this is an academic study of ethnobotany. It is a branch of natural science that we have to say in the 20th century. Aspects of Ethnobotany Ethnobotany has relevance with the problems of nutrition, health care and life support system, faith in plants, cottage industry, economic upliftment, conservation of biodiversity and sustainable use of plant resources. So, the Ethnobotany is one of the problems that we have to deal with. நியூட்ரிஷனை பொறுத்து சில பிளான்ஸ் வளரும் ஹெல்த் கேர் இருக்கும் லைஃப் சப்போர்ட் பண்ண சிஸ்டமை வச்சுருக்கோம் நான் அந்த பிளான்ஸ் மேலே நம்பிக்கைகள் ஏற்படுத்தணும் அந்த பிளான்ஸை நம்பி சில காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் இதனால் நமக்கு என்னெல்லாம் எக்கனாமிக்கலி நம்ம எப்படியெல்லாம் இதிலேருந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எக்கனாமிக் அப்லிஃப்ட்மெண்ட் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பயோடைவர்சிட்டியை நம்ம அந்தந்த ஏரியாவில் வளரக்கூடிய முக்கியமான செடிகளை வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் கன்சர்வ் பண்ணலாம் அண்ட் சஸ்டைனபிள் யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அதே மாதிரி பிளான்ஸை வந்து அது போகாமல் 
அதாவது எக்ஸ்டென்ட் ஆகாமல் அதை நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அதோட சஸ்டைனபிள் யூஸாக வந்து நம்ம பிளான்ட் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுறது இந்த எத்னோ பாட்னியுடைய முக்கியமான விஷயம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எத்னோ பாட்னி இட் ப்ரொவைட்ஸ் ட்ரெடிஷ்னல் யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ அந்த எத்னோ பாட்னி நம்ம படிக்கிறதுனால என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது என்ன முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் பிளான்ஸ் பிளான்டுடைய ட்ரெடிஷ்னல் காலங்காலமாக இருக்கக்கூடிய அந்த யூஸஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் சர்டன் அன்னோன் அண்ட் நோன் யூஸ்ஃபுல் பிளான்ஸ் நம்ம நமக்கே தெரியாமல் சில தெரிஞ்ச தெரியாத செடிகளை பற்றின யூஸஸ் வந்து நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இந்த எத்னோ மெடிசினல் டேட்டா வில் ரிசர்வ் வில் சர்வ் ஆஸ் அ யூஸ்ஃபுல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் கெமிஸ்ட் ஃபார்மகாலஜிஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னஸ் ஆஃப் ஹெர்பல் மெடிசன் இந்த எத்னோ மெடிசனுடைய டேட்டா நம்ம அந்த டீ டீட்டெயில்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா டேட்டா வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் யாருக்குன்னா கெமிஸ்ட் கெமிஸ்ட்க்கு யூஸ் ஆகும் சில கெமிக்கல் விஷயங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தென் ஃபார்மகாலஜிஸ்ட்ன்றது மாத்திரைகள் மருந்துகள் உருவாக்குறவங்க அவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெர்பல் மெடிசன் நாட்டு வைத்தியம் எல்லாம் பண்ணுறவங்க இல்லைன்னா நேச்சுரல் நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறவங்க இந்த மாதிரியான இவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த பிளான்ஸை பற்றின சோர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு இருக்கும் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் யூட்டிலைஸ் எத்னோ மெடிக்கல் பிளான்ட் பார்ட்ஸ் லைக் பார்க் ஸ்டெம் ரூட்ஸ் லீவ்ஸ் ஃப்ளாஸ் பேட் ஃப்ளாஸ் ஃப்ரூட் சீட்ஸ் ஆயில் ரெசின் டை கம் ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் லைக் டயரியா ஃபீவர் ஹெடேக் டயாபெட்டிஸ் ஜாண்டஸ் ஸ்னேக் பைட்ஸ் லெப்ரசி எக்ஸட்ரா ஸோ ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் என்ற அப்படின்றவங்க அந்த மலைவாழ் மக்கள் இல்லைன்னா பழங்குடியினர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த எத்னோ மெடிசல் பிளான்ஸ் பிளான்ஸை பிளான்ஸுடைய எல்லா பார்ட்ஸையும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் நிறைய டிசீசஸ் கூட அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்குறாங்க ஃபீவர் ஹெடேக் டயாபெட்டிஸ் ஜாண்டஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களுக்கு பாம்பு கடி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த செடிகளை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்ரீதேவி ஜோன்